സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ നന്മയും തിന്മയും എന്ന വിഷയമാണ് ശ്രദ്ധേയമായ വിഷയമാണ് സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ എത്രത്തോളം പ്രഭാഷണം നടത്തിയാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളൊന്നും പുറകോട്ട് പോവുകയില്ല അത് ഉറപ്പായ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനി വാട്സപ്പ് വേണ്ട ഫേസ്ബുക്ക് വേണ്ട അത് നെറ്റ് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കും പ്രസംഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ നെറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഫേസ്ബുക്കുമായിട്ടും വാട്സപ്പുമായിട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അനുവദി അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുക ഹലാൽ അല്ലാത്ത മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ നസീഹത്ത് കൊണ്ടുള്ള ഉപദേശം കാരണം നമുക്കെല്ലാം ഇന്ന് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നമ്മുടെ ഭാഷണങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്നു അത് കാണുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ ഘാതങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവർ ആമീൻ പറയുന്നു അവർക്കും ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാകുന്നു ഉപ്പള ഗേറ്റിലുള്ള സഹോദരങ്ങൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർക്കും ഒരു സന്തോഷം അവിടെ ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ഈ സദസ്സിലെ ആമീൻ അവർക്ക് പിടിക്കാനും അവർക്ക് ആമീൻ പറയാനും ഒരു സന്തോഷവും ഒരു സാഹചര്യം സ്വന്തം നാട് കാണാം നാട്ടുകാരെ കാണാം ഇവിടെ നടക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും അവർക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ നന്മകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എത്രയോ വാളുകൾ നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളടക്കം എത്രയോ പേര് വാളുകൾ കേൾക്കുന്നു ആ വാളുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എത്രയോ നല്ല നല്ല മെസ്സേജുകൾ നൽകുന്നു അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു രോഗികളായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാ മെസ്സേജ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കും ഓരോ വ്യക്തികളെയും അനൗൺസ്മെന്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായങ്ങളോ അതേപോലുള്ള രക്തമോ കിഡ്നിയോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് ആവശ്യങ്ങളുള്ളതും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും അത് എത്തിക്കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിന് ഗുണമുണ്ട് പക്ഷെ അതേപോലെ ദോഷവുമുണ്ട് എല്ലാ വശങ്ങൾക്കും ഗുണവും ഒരു ദോഷവുമുണ്ട് ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് ചില സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ട് എന്ന് നൽകുന്നത് നമുക്ക് ഗുണമുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് അത് ചിലപ്പോൾ അത് ദോഷമായി നമുക്ക് ഭവിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഗുണത്തെക്കാൾ ആ ദോഷത്തെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവും അവന്റെ റസൂൾ നമുക്ക് താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വഴിപിഴച്ചു പോകാൻ ഇതൊരു കാരണമാകുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ പിഴച്ചു പോകാൻ ഇതൊരു കാരണമാകുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പിഴച്ചു പോകാൻ ഇതൊരു കാരണമാകുന്നു നമ്മുടെ സഹോദരിമാരുടെ കൈകളിലുള്ള മൊബൈലുകൾ അതിൽ വരുന്ന ഓരോ മെസ്സേജുകൾ അത് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരുപക്ഷെ അത് ഹാങ്കിങ് ആയി പോയാൽ അത് ഏതെങ്കിലും മൊബൈൽ കടകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അവർ അതിനുള്ള മെസ്സേജുകൾ മുഴുവനും ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അത് നമ്മൾ ആരും അറിയുന്നില്ല രഹസ്യമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും പറയും നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ മൊബൈൽ നമ്മൾ കടകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കരുത് അത് കേടായി പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും വിശ്വസ്തരായ ആളുകളുടെ കൈകളിലേ കൊടുക്കാവൂ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകൾ കൊണ്ടുപോയി മൊബൈൽ കടകളിൽ കൊടുത്താൽ പ്രത്യേകമായി അവർ അത് ഗവേഷണം നടത്തും പുരുഷന്മാർ കൊണ്ടുപോയാൽ അങ്ങനെ ഗവേഷണം നടത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കേടായാൽ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിടണം അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ പക്ഷെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ ഞാനിങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു കടയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇതുപോലെ ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ കടയിൽ ഞാൻ മൊബൈൽ കടയിൽ പോയതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അങ്ങനെ അവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മുതിർന്ന ഒരു പെണ്ണൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് ശരിയാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം പെണ്ണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പെണ്ണെ നീ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മൊബൈൽ കൊണ്ട് നീ കടക്കാരുടെ മുന്നിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ സീക്രട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ മെസ്സേജുകൾ ഇതെല്ലാം ഇവർ ചോർത്തി എടുക്കൂലേ നീ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചപ്പോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉള്ളവരായത് കൊണ്ട് വന്നതാണ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയും കടക്കാരൻ വിശ്വാസമുള്ളവനായിരിക്കാം മുതലാളി
ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ എന്റെ വാഹനത്തിൽ ഒരു കൗൺസിലർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം ഈ കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് കുറെ അനുഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹവും ഞാനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പങ്കിട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന് വന്ന് സംഭവിച്ച ഓരോരോ സംഭവ വികാസങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചതും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതുമായ ഒരു വാക്ക് ദുബായിൽ അദ്ദേഹം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ പരിപാടിക്ക് പോയപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടി സെക്സിന് അഡിക്റ്റ് ആയിപ്പോയി മൂന്ന് വയസ്സ് വിശ്വസിക്കോ കേരളക്കാരിയാണ് ജില്ല ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹം എന്നോട് എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഉമ്മയുപ്പൈ മൊബൈൽ കൊടുത്തു കളിക്കാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുക്കും ഗെയിം കളിക്കട്ടെ കളിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൊബൈൽ കൊടുക്കും ഇന്നത്തെ കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ മൊബൈൽ കൊടുത്തു നോക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് എടുക്കും അതിന്റെ മെസ്സേജുകൾ എടുക്കും നമ്മളെ കോൾ ചെയ്യും നമ്മുടെ കുട്ടികൾ രണ്ടു വയസ്സ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ അത് മൊബൈൽ കൊടുത്തു നോക്ക് ഉപ്പാന്റെ മെസ്സേജുകൾ എടുക്കുന്നത് കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ കുട്ടി മൂന്ന് മൂന്ന് വയസ്സായ കുട്ടി ആറ് മാസമായിട്ട് ഈ മൊബൈലിലൂടെ ഈ സെക്സ് കാണുകയാണ് അറിയുന്നില്ലല്ലോ കുഞ്ഞിന് അത് കണ്ടപ്പോ ഒരു ആസ്വാദനം അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് കാണാൻ തുടങ്ങി മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങളായി ആ പിതാവ് ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലേക്ക് വരെ എത്തി കാരണം ആ പിതാവോ മാതാവോ ഇതൊന്നും കാണാറില്ല പക്ഷെ ഈ മൊബൈൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇ പി അബൂബക്കർ കാസിമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു നമ്മളൊരു അതിൽ അതിലൊരു നമ്മുടെ പേരടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വാതടിക്ക് വാതു കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേരടിച്ചാൽ തൊട്ട് മോൾ ഇ പി അബൂക്കർ കാസിമി കാണും തൊട്ട് താഴെ ചിലപ്പോ ഷക്കീലായും കാണും ചിലപ്പോ കാണും ഭാവനയും കാണും കാവ്യ മാധവനും കാണും അപ്പൊ ആളുകൾ പറയുന്ന എന്താ ആ ഇ പി ഉസ്താദ് കാവ്യ മാധവൻ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഇ പി ഉസ്താദ് മീര ജാസിമിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്നു ഇ പി ഉസ്താദ് ഷക്കീലായി എന്താ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു അങ്ങനല്ലേ പറയുള്ളൂ എതിരാളികൾ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ കൊള്ളാം ഇതുമാതിരി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത മെസ്സേജ് നമുക്കെതിരെ അടുത്ത പരിപാടിയായി അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് മീഡിയകളിൽ കാണുന്നത് ഒരാളെ നിന്ദിക്കലാണ് ഒരാളെ നാണം കെടുത്തലാണ് ഒരാളുടെ ഇജ്ജത്തിനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അടക്കമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ മീഡിയകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല സൂറത്തിനോറിലൂടെ ആയത്തിറക്കിയത് ان الذين يحبون تسيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ആരാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ അനാവശ്യങ്ങളും അശ്ലീലങ്ങളും അധർമ്മങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ അനാവശ്യതകളിലേക്ക് അവരെ കൃത്രിമമായി അവരെ വരച്ചുകൊണ്ട് അവർക്കെതിരെ ദുരാരോപണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അശ്ലീലങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കലാണത് അത് പറയലല്ല അള്ളാഹു താല ഇവിടെ പറഞ്ഞ വക്കതാണ് അനാവശ്യങ്ങളും അശ്ലീലങ്ങളും ആരാണോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പറയോ പ്രവാചകരെ അവർക്ക് ദുനിയാവിലും ആഹിറത്തിലും നാണം കെട്ട ശിക്ഷയാണ് നിന്ദ്യമായ ശിക്ഷയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരാളുടെ ന്യൂനതകൾ വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് അവൻ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആരാണോ നിന്റെ ന്യൂനത വെളിപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു നിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താതെ നിന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കുകയേ ഇല്ല നമ്മുടെ ന്യൂനത ഒരാളുടെ ന്യൂനത സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് അവനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് നിന്റെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നീ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെയും നാണം കെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഈ ഭൂലോകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹു താല നിന്നെ മരിപ്പിക്കുകയില്ല നബീൻ റസൂൽഹി നമുക്ക് ഒരാളുടെ അയ്ബുകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ എന്താണ് അവകാശം ഒരാളുടെ ന്യൂനതകൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊരാൾക്ക് എന്താണ് അവകാശം അള്ളാഹു സത്താറുൽ അയ്ബുകളെ മറച്ചു വെക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എത്ര പേരുടെ അയ്ബുകൾ രഹസ്യങ്ങൾ അല്ല മറച്ചു വെക്കുന്നത് പാതിരാത്രി എങ്ങാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ മാന്യന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെ അവസ്ഥകൾ അറിയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അവന്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് കുല്ലും അഴിബുന്നില്ല അല്ല അല്ലാത്തതെല്ലാം ന്യൂനതയുള്ളതാണ്
ഒരാളൊരാളുടെ ഔറത്തിലേക്ക് നോക്കരുത് ഒരാളൊരാളുടെ ഐബിലേക്ക് നോക്കരുത് ഐബില്ലാത്തവരായി ഭൂലോകത്ത് ആരും തന്നെ ഇല്ല ഐബില്ലാത്തവർ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ന്യൂനത നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കണം നമ്മൾ മറ്റാളുടെ ന്യൂനത മറക്കാൻ പോകണ്ട അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദര ചെറുപ്പക്കാരാ നിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വന്നാൽ നിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു അശ്ലീലത വന്നാൽ ഒന്നുകിൽ നീ അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ പൗബ ചെയ്ത് നീ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണേ നിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നീ അത് കൈമാറരുതേ ആദരവായ റസൂലുള്ള തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ ഒരു അശ്ലീലമായ ഫോട്ടോ കാണുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി ആ പ്രചരിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആ അശ്ലീലതയ്ക്ക് കൂട്ടു നിന്നവനെ പോലെ അത്രേ ഒരു വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നു നമ്മൾ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു കൊടുത്തു അള്ളാൻ റസോല് പറയുകയാ നീയും ആ ദുഷിച്ച കൃത്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തവനെ പോലെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ വ്യഭിചരിച്ചവനെ പോലെയാണ് നർത്തം എത്ര വലിയ കടുപ്പമേറിയ വാക്കുകളാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തഹത്തിൽ ഹദീസ് അലിസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുകയാണ് ഒരാളൊരു മോശമായ മെസ്സേജ് ഒരു ഫോൺ കോൾ ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങമാർ വിളിക്കുന്ന ഫോൺ കോൾ ഒക്കെ നെറ്റ് അടിച്ചു വെക്കാൻ മതി എല്ലാം അടിച്ച് നെറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാം അറിയാലോ ആണിന് പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള സംസാരം ഇതൊക്കെ പെണ്ണ് നമ്മുടെ കാമുകന്മാരൊക്കെ കാമുകിമാരെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നെറ്റിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കാമുകന്മാരുടെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങാതെ വരുമ്പം അവളുടെയും ഇവന്റെയും കൂടെ എടുത്ത് നെറ്റിലിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അത് കോപ്പി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ മുഴുവനുമാണ് അത് നമ്മൾ കേട്ടാൽ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ആ ദുഷിച്ച സംസാരത്തിന് നമ്മൾ നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെ പോലെയാകുമെന്ന് ഒരു ദുഷിച്ച വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ട് അത് മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ അത് കൈമാറി ഫോർവേഡ് ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തു നമ്മൾ ലൈക്ക് അടിച്ചുവെങ്കിൽ നീയും അത് സംസാരിച്ചവനെ പോലെയാണ് മനസ്സിലാക്കണം വ്യവചാരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ വിചാരിച്ചങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൽപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അനാവശ്യമായ സംസാരം അനാവശ്യമായ നോട്ടം അനാവശ്യമായ മെസ്സേജ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വരുന്ന മെസ്സേജുകൾ നീ വായിച്ചു കണ്ടു ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല മെസ്സേജ് ആണ് ഇപ്പൊ വാലിന്റെ മെസ്സേജ് വന്നു ഖുർആാനിന്റെ മെസ്സേജ് വന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗികളെ സഹായിക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് വന്നു നീ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അതൊരു നന്മയാണ് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഒരു നന്മയുമായി ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വന്നാൽ അവന് പത്ത് നന്മ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് അബീബ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ ഒരു രോഗിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഒരു ഷെയർ ചെയ്തു അത് നിനക്ക് കൂലിയാണ് പത്ത് നന്മയുണ്ട് അള്ളാഹു തല നിനക്ക് ദാഹ്രത്തിൽ തരും മരിച്ച് ഒരാളുടെ അയ്പ് നിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ഗ്രൂപ്പുകാരനാകട്ടെ ഏത് സഹോദരനാകട്ടെ ഒരു മുസ്ലിം ആണോ ഒരു മുസ്ലിം ആണോ അവന്റെ ഔറത്ത് നീ മറച്ചു വെക്കണേ അത് നീ വെളിപ്പെടുത്തരുതേ ഒരിക്കൽ നബിയുന റസൂലുള്ള തങ്ങളുടെ അനുചരനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു താലാ സമയത്തുകൂടെ തന്റെ ഗ്രാമത്തിലൂടെ നടന്നു പോവുക ാണ് ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീഫ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എന്നോ നടന്നു പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിളക്ക് കാണുകയാണ് ഒരു വെളിച്ചം കാണുകയാണ് മഹാനായ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അലി അള്ളാഹു എന്നോ മതില് ചാടിയ കമ്പൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിട്ട് ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ രഹസ്യമായി നോക്കുകയാണ് രഹസ്യമായി നോക്കുമ്പോ മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് കാണുന്ന സംഭവം എന്താ ഒരു വൃദ്ധനായ സഹോദരൻ ഒരു വൃദ്ധനായ വ്യക്തി അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി കൂടിയിരുന്ന് മദ്യപിക്കുന്ന സംഭവമാണ് മഹാനായ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റലി അള്ളാഹു എന്നു ആ കഥക തട്ടുകയാണ് ഉടനെ തുറക്കുകയാ തന്റെ പ്രജകളോടൊപ്പം എത്തിയ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖിന്റെ മുന്നിൽ ആ മനുഷ്യൻ വിലപിക്കുകയാണ് അമീർ ഉൽ മോമിനി നിങ്ങൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഈ ദുഷിച്ച പ്രവർത്തി ചെയ്തതിന്റെ പേരിലല്ലയോ ഞാൻ മദ്യപിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് അമീർ ഉൽ മോമിനീനെ നിങ്ങൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റക്കുറ്റം മാത്രമാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങ
കൊല്ലനോട് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു തെറ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ മദ്യപിച്ചു അത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് മൂന്ന് തെറ്റാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിലൂടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അവരെന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോ അവർക്ക് സ്ഥലം ചൊല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ പ്രവേശിക്കരുതേ സ്ഥലം പറയാതെ പോകാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ പുറയിലേക്ക് കയറി വന്നു നിങ്ങൾ ഈ നാടിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിനിധിയാണ് ഈ നാടിന്റെ ചെങ്കോലും കിരീടവും പിടിക്കുന്ന ആളാണ് ഈ നാടിന്റെ ഹലീഫയാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ മുറിയിലേക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറിയത് സ്ഥലം പറയാതെയാണ് ഒന്നാമത്തെ തെറ്റ് മാറുന്നില്ലേ രണ്ടാമതായ അള്ളാഹുസ്ബാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ വീടിന്റെ പിന്നാ പുറത്ത് നിന്ന് വരുതേ വീടിന്റെ നേർക്ക് നിന്ന് മുന്നിലൂടെ നടന്നു വരയണമേ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്ത് നല്ല വരേണ്ടത് പിറകു ഭാഗത്ത് നിന്നല്ല വരേണ്ടത് അത് കള്ളന്മാർ വരുന്ന ശൈലിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ വീടിന്റെ നേരായ വഴികളിലൂടെ കയറി വരണം അതാണ് വേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്നതോ മതിൽ ചാടിയിട്ട് പിന്നാലെ നിങ്ങൾ കടന്നു വന്നു ഖുർആാനിന് എതിരാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു മദ്യപിക്കുന്ന ആള് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഹരീതിൽ വരുന്ന സംഭവം മൂന്നാമത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നില്ലയോ ആരുടെയും രഹസ്യം അന്വേഷിക്കരുതേ രഹസ്യം ചൂഴ്ന്നെടുക്കരുതേ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾക്കും നിങ്ങൾ എതിരാണ് ഖലീഫ ഉമറേ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത ഞാനാണോ കുറ്റക്കാരൻ മൂന്ന് തെറ്റ് ചെയ്ത നിങ്ങളാണോ കുറ്റക്കാരൻ ഒരു മദ്യപാനിയുടെ വാക്ക് കിട്ടി ഉമർ അള്ളഹാനക്ക് അറിയാന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സംഭവം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് ശരിയാണോ ഇല്ലോ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ നമ്മളൊന്ന് വിലയിരുത്തണം ആദ്യം ആദ്യം ഞാനൊരാളെ ഗവേഷണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാനൊരാളുടെ ന്യൂനത പിടിക്കാൻ പോകും ആദ്യം നീ ഓർക്കണം അല്ല എന്നിൽ ന്യൂനത ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ എത്രയോ രഹസ്യമായിട്ട് നിന്നെ വഞ്ചിച്ചിട്ട് എത്രയോ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നവരല്ല ഞാൻ ഞാൻ എന്തിനു പിന്നെ അവന്റെ ന്യൂനത പിടിക്കാൻ പോകണം ഇല്ല അല്ല ഞാൻ ഇല്ല അല്ല അതാണ് അതല്ല യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവൻ ഉസ്താദിന്റെ കറാമത്ത് പറഞ്ഞാണ്ട് വാക്ക് കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചാണ് ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാല് അത് റാഹത്തായി നല്ല അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവരും പറയില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച നമ്മൾ പഴയ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒന്നും വേറെ ഉസ്താദായിരുന്നു ആ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മാറിയാ ബേക്കല ഭാഗത്തേക്ക് അവിടത്തേക്ക് മാറി ഉസ്താദ് ബുദ്ധി ആളാണ് അല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു പക്ഷേ ലേറ്റായി പോയാൽ എന്താകും അപ്പൊ ഞാനൊരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അല്ല ഉസ്താദ് വിഷമുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അതൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അലഹമില്ല അപ്പൊ ആലിമിയുടെ ഒക്കെ വാക്ക് എപ്പോഴും കബൂലിയത്തുണ്ടെന്ന് അത് അതുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം ഉസ്താദ്മാരിൽ എപ്പോഴും കുറാൻ പോകുന്നവരും എന്നെ വാതു പറയുന്നവരും സിഹത്ത് ചെയ്യുന്നവരും ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നവരും വിക്രി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ അല്ലേ അതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മഹാന്മാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാരപ്പിക്കുന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ വാക്കുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു അസർ ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും ഒരു അസർ ഉണ്ടാവും അലഹമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും അള്ളാഹു താല മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറ ആരുടെയും അയബ് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുക ഉമർ അലി അള്ളാഹു താല കരഞ്ഞുപോയി സഹോദര എന്നോട് പൊറുക്കണം ഒരു മദ്യപാനിയോട് ദ്വാരപ്പിക്കാൻ എന്നോട് പൊറുക്കണം മാപ്പ് തരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾ മാപ്പ് തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റക്കാരനായി തീരും എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകണം ഒരു ഒരു നാടിന്റെ പ്രതിനിധി ഒരു ഖലീഫയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹമാണ് ഈ മദ്യപാനിയുടെ മുന്നിൽ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് പൊരുത്തം തരണം നമ്മളെ അപേക്ഷിച്ചെത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ചോദിക്കോ 
ഒരാൾ ഒരാളുടെ എത്ര അയബുകൾ വെളിപ്പെടുത്തും എത്ര അയബുകൾ ഒരാളെ വെളിപ്പെടുത്തും രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കും ആ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുത്താൽ പൊരുത്തമില്ലാതെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഇവന്റെ നന്മ അള്ളാഹ് അവനെടുത്ത് കൊടുക്കൂലേ ഒരാൾ ഒരാൾക്കെതിരെ ഈബത്തോ നമീമത്തോ ഏഷണിയോ ദൂഷണമോ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ഒരാളുടെ അയബ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മളത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യരുത് അതാണ് നന്മ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ നന്മ ഈ ഷെയർ ചെയ്താൽ അത് ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ തിന്മ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല പറയാൻ പാടില്ല ജനങ്ങളിൽ നികൃഷ്ടരാരെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുവോ സ്വഹാബ ജനങ്ങളിൽ നിന്നിരാരെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുവോ സ്വഹാബത്തെ അള്ളാന്റെ റസൂല് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനായ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വഹാബാക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കള് പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് രണ്ട് മുഖമുള്ളവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നാവുകൾ പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബാക്കൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല ആരാ മോശക്കാരൻ ജനങ്ങളിൽ മോശ ആരാ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനാരാണ് വൃത്തികെട്ടവനാരാണ് രണ്ട് മുഖമുള്ളവനാ രണ്ട് നാവുള്ളവനാണ് അള്ളാന്റെ റസോലിന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സഹാബാക്കൾക്ക് ഒരാളുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു മുഖത്തോടു കൂടി പോകും അതേ വ്യക്തി തന്നെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റൊരു മുഖ സാദൃശ്യമുള്ളവനായി മാറും നമ്മുടെ കാര്യം തന്നെ ഉസ്താദിനോട് വന്ന് പറയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയും പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റിനോട് പോയിട്ട് ഉസ്താദിനെ കുറ്റം പറയും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇമാമ് വളരെ മോശമായിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് നല്ല മനസ്സിനായിരിക്കും ഉസ്താദിനെടുക്ക് എപ്പോഴും വന്ന് രാവിലെ കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ ചേർന്നിരുന്ന് കുടിക്കും ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ തിരുന്ന മനസ്സിനാണ് എന്നിട്ട് പോയിട്ട് പിത്തിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ലത്തി വിച്ചാടെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് തിന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പറയും ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ലത്തി വിച്ച മോശമായിട്ട് പറയുന്ന അടുത്ത മാസം നിങ്ങളെ മാറ്റുമെന്നാ തോന്നുന്നത് സംഭവം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ എവിടുന്ന് വണ്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇത് രണ്ടുപേരും ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല സംഭവം എന്നാ ഒരാളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നെങ്ങനെ മീഡിയകളിലൂടെ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണേൽ എന്തും ജയിക്കാം വലത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച് കുടിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന ആട്ടാക്കും വലത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനെ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവനായിട്ട് മീഡിയക്ക് ആത്താക്കി കൊടുക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടികളൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാനും വരും നോമ്പ് കുടിക്കാനും വരും വിഭാഗത്തെടുക്കാനും വരും അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഒരു മുഖം അവിടെ മീഡിയക്കകത്ത് കയറും മറ്റൊരു മുഖം അപ്പൊ ആരായി ആരായി മനുഷ്യറാറോന്നവൻ ജനങ്ങളിൽ ദുഷിച്ചവനാണ് നികൃഷ്ടനാണ് നബിയുനാറസോലുള്ളാഹി ഇവനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ വാക്കെന്താലും രണ്ട് നാവോടു കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ രണ്ട് മുഖഭാവത്തോടു കൂടി സഞ്ചരിച്ചാൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നരകത്തിന്റെ തീയാലുള്ള രണ്ട് നാവ് ഇവന് നൽകുമത്രേ അതുകൊണ്ട് ഒരാളുടെ അയബ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അല്ല നമ്മളെ നാണം കെടുത്തിക്കളയും ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിത്തിരല്ല നെമീമത്തി എന്ന് പറയും ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇവന്റെ കാര്യം അവിടെ പറയാ അവന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയാ വെറുതെ വാട്സപ്പ് എടുത്ത് ഗ്രൂപ്പിട്ട് ചുപ്പാൻ കൊണ്ട് തരും ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആണ
لا تضيعوا اوقاتكم فان الوقت ذهب ولا تضيعوها സമയം നിങ്ങൾ വെസ്റ്റ് ആക്കല്ലേ അത് സ്വർണ്ണാണ് സമയം അമൂല്യ നിധിയാണ് അമൂല്യ സമ്പത്താണ് അത് നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കടിപിടിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം ചെലവാക്കാൻ പാടില്ല നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആ സമയം ചെലവാക്കുക ഇതൊക്കെ നാളെ ആഹാരത്തിൽ അള്ളാഹുന്റെ മുന്നിൽ ഇതിന് ചോദ്യമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി തർക്കങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ച നാളെ ആഹാരത്തിൽ അതിന്റെ നഷ്ടമുണ്ടാകും സ്വർഗത്തിന്റെ കൊട്ടാരം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂമുറ്റത്ത് പൂമുഖത്ത് ഞാൻ ഇതാ ഒരു ഭവനം കൊണ്ട് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാ ഏ ഉമ്മത്തികളെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗലോകത്തൊരു കൊട്ടാരം വേണമോ ആ കൊട്ടാരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാമെന്ന് ഞാൻ ഇതാ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് ശ്രീറബലിൽ ജന്ന അത് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂമുഖത്താണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂമുഖത്ത് ാണ് പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കാണ് ഹബീബ് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ കൊട്ടാരവുമായി അങ്ങ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അല്ലാണ്ട് റസൂൽ പറയുകയാണ് സത്യമാണ് നീ പറയുന്നതെങ്കിൽ പോലും തർക്ക വിതർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമേ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമേ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഞാനിതാ സ്വർഗം കൊണ്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാ ലോകത്തിന്റെ മുത്തേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തിനാ തർക്കിക്കുന്നത് ആരാ നാളെ ആഹാരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ വെറുതെ നമ്മൾ മീഡിയയിലൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത തർക്കം അവൻ അങ്ങനെയാണ് അവ ഇങ്ങനെ അവ ഇങ്ങനെ മറ്റൊന്നാണ് ഇപ്പൊ അവ കാസിനെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് പറയാം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ സുന്നത്തി മാത്തിനെതിരായ ആളാണ് മറ്റേതാണ് സുന്നത്തി മാത്തിന്റെ അഹലി കാരനാണല്ല ഞാൻ പത്ത് അഞ്ചാറ് ആറ് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് ഈ ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാരും എന്നെ വിളിച്ച് ഗുസ്താ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പരാതി ഉണ്ടല്ലോ അതുണ്ടല്ലോ ഇതല്ലോ ഇതിനൊന്നും മറുപടി പറയാൻ ഈ പാവപ്പെട്ട പോവില്ല ഇത്ര നമ്മളെ ചൊടിപ്പിച്ചാലും ഇഷ്ടമുള്ളവൻ വിളിക്കട്ടെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവൻ വിളിക്കണ്ട ഞാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി സുന്നത്ത് ജമാത്ത് കാരനല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങുന്നതിന് വിളിക്കണ്ട ഹലാസ് തീർന്നല്ലോ സംഭവം പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ രണ്ടു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറയലിരുന്ന ട്രാഹത്തായിട്ട് അള്ള എവിടെല്ലാം ദീൻ പറയാൻ പോകണം തീരുമാനിച്ചാൽ അവിടെ എല്ലാം പോയി പറ്റുള്ളത് അള്ളാന്റെ തർത്തിപ്പാണ് അതിന് ആര് തടഞ്ഞാലും അത് തടയാൻ പറ്റൂല സംഭവം വലിയ വലിയ മഹാന്മാര് മഷായഹന്മാര് സ്വാലിഹ്യങ്ങളെ സുന്നത്തി അമ്മാത്തിന്റെ അഹലുകാരല്ലാന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ പാവം പിടിച്ച ഈ ഈ സാധുവായ സീറോ ആയ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്നൂരം ഇല്ലാത്തവൻ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിലൊക്കെ വന്ന് ഇൽമു പറയാൻ തൗഫിക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയതിന് അള്ളാഹുവിൽ ഞാൻ അൽഫ് അൽഫ് ഷുക്കർ സുള്ളക്ക് ഞാൻ കോടിക്കണക്കിന് ഷുക്കർ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ നൽകുകയാണ് പറയുകയാണ് പഠിച്ചവൻ കാരണം എനിക്ക് ഈ സാധുവായ എനിക്ക് വിവരമില്ലാത്ത എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ഇൽമു പറയാൻ പറ്റിയില്ലേ ഇത്രയും ആളുകൾ എതിർത്തിട്ടും പിന്നെ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറിച്ച് വന്നതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇത് പറയൂല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചുമ്മാ ചർച്ച വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് കാണിച്ചു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് അതിന്റെ നിജസ്തി മനസ്സില്ല അവിടെയും കട്ട് ചെയ്യും മാ കബലും മാ ബാദും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുള്ളത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കും സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പുറത്തും കട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പുറത്തും കട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതുള്ളു മാത്രം എടുത്തു കൊടുക്കും ആ അപ്പൊ ഈ പി സ്ഥാത് ഇങ്ങനെയാ ഇ പി അങ്ങനെയാ ഇ പി ഇങ്ങനെയാ അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത വർഷം വാതിന് വിളിക്കരുത് നമുക്ക് നമ്മൾ വാതിന് വിളിക്കരുതപ്പ അത് സുനിധി മാത്തിനെതിരായ അളപ്പാ അലഹമില്ലപ്പാ എപ്പെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പ വിളിക്കല്ലേ അടുത്ത വർഷം നല്ല കാര്യം നമ്മളാരോടും പോയി ചോദിക്കാറില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാസർകോട്ടാരെ വിളിക്കണേന്നും കൊല്ല കൊല്ലക്കാരെ വിളിക്കണേന്നും കർണാടകക്കാരെ വിളിക്കണേന്നും നമ്മൾ ദ്വാരക്കാരില്ല അള്ള പറയുന്നു പോകുന്നു ഹലാസ് അല്ല പറയുന്നു പോകുന്നു അല്ല തരുന്ന പ്രത്യേകമായ കഴിവാണ് അല്ല തരുന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ല തരുന്ന കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ആളുകളെ കിട്ടുന്നത് ഇതൊക്കെ അള്ളാന്റെ തർത്തീപാണ് അള്ളാന്റെ തീരുമാനമാണ് അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്
ഞാൻ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അൻസിബ ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമാ നടിയുണ്ട് ഒരു സിനിമാ നടി അൻസിബ ഹസൻ അറിയായിരിക്കും അല്ലേ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും അൻസിബ ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമാ നടി മുസ്ലിമാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ഇല്ലേ അറിയാവോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കി പോകും അതുകൊണ്ട് ആരും മിണ്ടാത്തത് അതിലായിട്ട് പോട്ടെ ഹയർ അല്ലെന്നും അതൊന്നും അതൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലപ്പ അതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും വാർത്തകളൊക്കെ നോക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളുടെ പേര് പറയുന്നതിന് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കുറേ ഭാവന ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഭാവനയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രത്തിൽ വന്നു നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വാർത്ത ഇത് വാർത്ത മനസ്സിലാക്കി നമുക്കടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമാക്കേണ്ട അതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ അൻസിബ ഹസൻ അതിന് ഞാൻ ഈ കാസർഗോഡ് തന്നെ ഞാൻ എതിർത്ത് പ്രസംഗിച്ചു ഞാൻ ബന്ദിയോട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു നരകത്തെ നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഇതേപോലെ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അവളെ വിമർശിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു നരകത്തിനെ നിഷേധിക്കുന്ന നിഷേധിക്കുന്നവളാണ് നരകത്തെ എതിർക്കുന്നവളാണ് ആ മുസ്ലിമായ ആ സിനിമാ നടി നരകത്തെ എതിർക്കുന്നവളാണ് എന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ വിഷമായി പോയി ആരാ പറഞ്ഞത് നരകം നരകത്തിൽ പിന്നെ സിനിമ നടിക്കുന്നവർ നരകത്തിൽ പോകുന്ന ആരാ പറഞ്ഞെന്നൊക്കെ ഒരു തലക്കെട്ടില് അങ്ങനെ ഒരു എൻഡിങ്ങിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമായി പോയി ഞാൻ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാതെ കണ്ട് വളരെ ശക്തമായി ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചു ഞാൻ ഈ ബന്ദിയോട് അടുത്ത സമയത്ത് അടുക്കും ബന്ദിയോട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാറ് മാസത്തിന് മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വളരെ ഗൗരവത്തോട് ആ പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ഞാൻ അതിരി വിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോയി ഞാൻ പിന്നീട് അത് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഇത്രയ്ക്കും ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നടന്നത് നരകത്തെ കുറിച്ച് എന്തായാലും അവളുടെ മനസ്സിൽ അതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി അവൾ എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം അവളും വിളിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ അവളുടെ സഹോദരൻ എന്ന പേരിൽ ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കാണ് സംഭവം നിങ്ങൾ ഏതാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവളും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല റബ്ബിനാണ് സത്യം ആണ് ഇട്ട് പറയട്ടെ റബ്ബിനാണ് സത്യം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാം ഞാനൊരു ഖുർആൻ ഞാൻ പഠിച്ചവളാണ് ഞാൻ ഖുർആൻ പഠിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൽ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് വാങ്ങിയവളാണ് ഞാൻ ആഹ്രത്തെ പേടിക്കുന്നവളാണ് മരണത്തെ പേടിക്കുന്നവളാണ് നരകത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവളാണ് ഞാൻ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവളാണ് എന്ന് കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ മീഡിയയിൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നീ പൊരുത്തപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ അത് മാറ്റി പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി എനിക്ക് കോഴിക്കോടായിരുന്നു പ്രസംഗം ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കാരണം നിരപരാധിത്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നുപോയ അപാകതയാണ് നാളെ ആഹ്രത്തിൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറ്റി പറയാം എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന വീഴ്ചയാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംസാരിക്കും അതോടുകൂടി ഞാനും ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു ഈ മീഡിയയിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പാടില്ല പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും എന്റെ എതിരാളികൾ എനിക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതെടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന് ഒന്നും അറിയാതെ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ സംസാരിക്കും നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാര് പണ്ഡിതന്മാരടക്കം അബൂബക്കർ മുസ്ലിം ആരാണെന്ന് എന്നെ പോലും അറിയാത്ത ആളുകൾ എനിക്കെതിരെ ധാരാളം പ്രഭാഷണങ്ങളും ധാരാളം മെസ്സേജുകളും വിടുന്നു എന്നെ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടുമില്ല സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെ എന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ ആദർശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെ അറിയാം ഉദാഹരണം പറയാൻ അപ്പൊ എന്റെ പച്ച ഇറച്ചി തിന്നു വന്നാൽ ആഹ്രത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കാതെ അല്ല അങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉലമാക്കളെന്നല്ല ഒരു വ്യക്തികളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പരാമർശിക്കരുത് സൂക്ഷിക്കണം മീഡിയകൾ പ്രത്യേകമായി സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരാളെ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലെ ആരും നിങ്ങളെ ആയാലും കരിവാരി തേച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന മെസ്സേജുകൾ നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യരുത് ഡിലീറ്റ് ആക്കി കളയണം ഞാൻ പറയുന്ന വക്കാണ് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിയ